Witam, tu Lukas Grampel. Mam dla Was taki ciekawy materiał na temat gry Wargame Zimna Wojna. Jak widać jest tu kampania Mazurek Dąbrowskiego poświęcona Polsce, rozgrywa się w czasie stanu wojennego. No, bardzo ciekawa sprawa, prawda? Ciekawy okres, tylko że jest jeden mały, ciekawy problem. Zresztą zaraz zobaczycie. August 1980. General strike in the shipyards of Gdańsk. Creation of Free Trade Union Solidarność. October 18, 1981. General Jaruzelski becomes head of the Polish Communist Party. December 13, 1981. Jaruzelski imposes martial law. Lech Walenza is arrested. December 15, 1981. The miners in Katowice go on strike to protest against martial law. Jaruzelski sends the army and the dreaded Zomo militia. December 16, 1981. As the militia is about to shoot the strikers, soldiers make common cause with the miners. December 17, 1981. Within days, the mutiny spreads throughout most of the Polish army ranks. The Soviet occupation forces associated with the Jaruzelski regime are attacked by the mutineers. out on the street, the people are up in arms. Soviet forces in Poland, as well as the elements of the LWP that remain loyal to General Jaruzelski, are scattered and disorganized. Attacked in their quarters throughout the territory, these elements decide to regroup and send armed columns to rescue isolated pockets of resistance. Jeszcze Polska nie zginęła, no właśnie, tylko że my gramy wojskami, które starają się zrobić wszystko, aby właśnie zginęła, czyli radziecką armią, która najpierw przegrupowuje się z baz, które miały na terenie Polski, a potem zaczyna wypierać powstańców, czyli Ludowe Wojsko Polskie wspierające robotników Solidarności i powolutku konflikt zaczyna się zaagniać. Zresztą póki co tutaj na ekranie widać siły, które są w grze przewidziane dla Polaków, nie są specjalnie rozbudowane. No to wynika ze struktury tej gry, e, dlatego że po stronie Układu Warszawskiego główną siłą jest Rosja, a Polska, e, Czechosłowacja, e, Niemcy, z, czyli NRD, to tylko wsparcie i nie mają pełnego wachlarzu wojsk przewidzianego. E, jeżeli idzie o to, jak się dalej toczą losy wojny wyzwoleńczej w latach 80., to zobaczycie filmiki, które rozpoczynają kolejne etapy kampanii. No w sumie to lekki spoiler, więc wiecie, czego uważajcie.
was able to force the Danube line. The CGB is trying to withdraw to the Polish border to regroup and reorganize. But NATO pursues mercilessly and Czech and Polish rebels continue to harass it day and night. Czesi nie odpłacili nam pięknym za nadobne za e, naszą interwencję w e, czasie ich próby e, wyzwoleńczej i jakoś e, to się potoczyło oczywiście w nie najlepiej, ale e, innym torem. No tutaj mamy jeszcze kilka ostatnich widoczków z okolic rafinerii w Płocku. E, może jeszcze kiedyś o jednej kampanii, która jest ciekawa opowiem, a tymczasem trzymajcie się, zaglądajcie na gram.pl. Do usłyszenia.